ಸಮಸ್ತ ಕರುನಾಡ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿಯನ್ನ ಸಾರುವಂತಹ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಮುಗಿದಿದೆ ಇಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಆ ಸಂವತ್ಸರ ಆ ಸಂವತ್ಸರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಹಾಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆನಂದ ಪೀಠಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಗುರುಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಫಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗಕ್ಕೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಯುಗಾದಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಯುಗದ ಆರಂಭ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಅಂದಾಗ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಏನೇ ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲುಗಳಿದ್ದರೂ ಪಂಚಪಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದರೂ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲು ತಿನ್ನ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲಾರ್ಥ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಕಾತರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯುಗಾದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಆಯ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಸಿ ಆಗ ಹೇ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಈಗ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದರೆ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಇರಲೇಬೇಕು ಪಂಚಾಂಗ ಕರ್ತೃಗಳು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನದ ಮಗಳಲ್ಲಿದೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಪಂಚಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಪಂಚಾಂಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಂಥ ಕಡುಬಡವರಾದರೂ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಲಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರವರ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಗೃಹಗಳಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಯುಗಾದಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಖಂಡಿತಮ್ಮ ಜನವರಿ ಅಂತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೌದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಗಾದಿನೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ನವಗ್ರಹಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಂತೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇಟ್ನಂತೆ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಜನ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನದ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಾಚಿ ತಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂದರೂ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇಟ್ ಬರಲಿ ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಬರಲಿ ಅದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸತನವೇ ತರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹಸಿರು ತೋರಣ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ನೋಡಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಬರೀ ನಾವು ನೀವಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹಸಿರು ತುಂಬಿರ್ತ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆ ಉದುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಾಸುಖಗಳು ಸಮನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನಚರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಾಗೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಗಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಂತರ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಯಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಈ ಶುಭ ದಿನ ತಿಥಿ ವ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಾಂಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲೂ ಒಂದಿರಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಹೇ ವಿಳಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಹೇಗಿದೆ ಒಳಿತ ಕೆಡಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರವಿವಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದರ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಾರಂಭ ಭಾನುವಾರ ರವಿವಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯದೇವ ಹೇಗಿದ್ದಾನು ಸೂರ್ಯ ರವಿವಾರ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಅಂತಹ ಭಾನುವಾರ ಅವತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಯುಗದ ಆದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನ ಏನೂ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆತಂಕ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇನ್ನು ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ಉತ್ತರಾಯಣೆ ವಸಂತ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ಉತ್ತರಾಯಣೆ ವಸಂತ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹದಿನೆಂಟು ಅಲ್ಲೂ ಹದಿನೆಂಟು ಏನೇ ಆದರೂ ನವಗ್ರಹಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ವರ್ಷ ಫಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ಲಾಭವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಲಾಭ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನನ್ನು ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ನೋಡಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅತೀತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದರಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಕಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗುವಂಥ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆತನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನುಷ್ಯನ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿವ ಒಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಶಿವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಊಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಗೂಡುಗಳಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೂಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅದೂ ಸಹಿತ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯದೇವನ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೂರ ಬಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಆಹಾರವನ್ನು ತರಬೇಕು ಸಂಜೆ ತನ್ನ ಗೂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೇ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅತೀತವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂಥವನು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸುವಂಥವನು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಗುಣನೂ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ
ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿಲ್ಲ ಆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳೇನು ಇದು ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೇನು ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಇಷ್ಟೂ ಜನಗಳಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಹನ್ನೆರಡೇ ರಾಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಲಾಫಲ ಆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಸಹಿತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಹೇಗಿದೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಒಂತರಹ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎಂಬಂತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವನಾಯಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನವನಾಯಕರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಹಿತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಲಾಭನೂ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಲಾಭ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ನಷ್ಟವೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಆಹುತಿಗಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ನೋಡಿ ನೋವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಈಗ ಸಂಭವಿಸ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯುಗಾದಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹಂಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ತೊಂದರೆಗಳೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸರಿಸಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನವನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬೃಹದ್ ಬೃಹದಾಕಾರ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯುಗಾದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಬಹುಶಃ ಇದು ಬೇವು ತಿಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯುಗಾದಿಯನ್ನ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ನಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ರೈತರನ್ನ ಯೋಧರನ್ನ ನಾವು ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈತರು ಯೋಧರು ಎರಡು ಕಣ್ಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಹಾಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗದಂತ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದಾ ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಈ ಬಾರಿ 
ಯುಗಾದಿ ಎಂದೇ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಹಿರಿಯರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಹಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಹಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲಮಾನ ಈ ಕಾಲಮಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ತಲೆನೋವಾಗ್ಲಿ ಮೈಕೈ ನೋವಾಗ್ಲಿ ಜ್ವರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ಮಾತ್ರೆ ಬರೋದು ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮೃದುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದೈವದತ್ವವಾಗಿ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗೂ ಹೌದು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗೂ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತಹ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಹಿ ತಿಂದಾಗ ಅಬ್ಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎರಡೂ ಹೀಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡೂ ಸಹ ಸರಿಸಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಕಹಿನೂ ಬೇಕು ಸಿಹಿನೂ ಬೇಕು ಎರಡೂ ಸಂ ಸರಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಇಂತಹ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಜಗದ ಪಿತರ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿನ ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜಾನುಷ್ಠಾನ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಹಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಆಗಲೇ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ತಾವು ಸಹಿತ ರೈತರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತರು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಧರು ಯೋಧರು ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ನೋಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹಿತ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ದಿರ ಒಂದೇ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ನಮಗಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮನೆ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಕಾತುರ್ವ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಊಟ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಹಿಯನ್ನು ತಿಂದು ನಮಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಧರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಭಾರತದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೋಧ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಿತ ಆ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಮನೆ ಆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ನಾನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೋಧ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ
ರೈತರನ್ನ ಯೋಧರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಫಲ ಫಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಂತೂ ಕಾತರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲಗಳಿರುತ್ತೆ ಉಳಿತ ಕೆಡುಕ ಅಥವಾ ಕೆಡುಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ರಾಶಿ ಫಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಾನಾಂತ ಗಣಪತಿ ಕುಂಭವಾ ಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾನುಭವ ಶ್ರಮಸ್ತುವಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ವದ ಆನಷ್ಟೃನ್ವನ್ನೋ ತಪಸ್ಸೇದ ಸಾಧನಂ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೈ ನಮಃ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ರಾಶಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾತುರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಶಿ ಫಲಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ಹೀಗೆ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ರಾಶಿ ಫಲಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದುರುಕುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದರೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೋ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ದುಡುಕಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಂದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಳುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳೇ ಬೇರೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಾನು ನಂದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧಾಂಧರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಾದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೂ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಫಲಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾಗಿ ದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೆದರೆ ವರ್ಷ ಫಲದಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಆದರೂ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ 
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಆರಾಧನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಹಣೆಗಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೆಲ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಸಹಿತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರೋ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಫಲ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನರಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರದೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವೃಕ್ಷಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಈ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವಂತಹದ್ದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒದಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ ನಡೀಬಹುದು ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಯಾರು ಬೇಕು ಯಾರು ಬೇಡ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಗಿರಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡಕು ದೊರಕುಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲಿಡುವಂತಹ ನವ ವಧುವರರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾದಿತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರೋ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷನಾದರೂ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನಂದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಆದರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಮೊಣಕಾಲ್ಗಾಗಲಿ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗಾಗಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣಪಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಸಹಿತ ಎದುರಾಗ್ಬೋದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಪತ್ತುಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಫಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಆಡುವಂತಹ ನಾಲ್ಕಾರು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತೋರಿಸೋಕೆ ಆಗದಿರೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗೋಮಾತಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆ ಥರ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಆದರೆ ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕ
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಶನಿವಾರದೊತ್ತು ಹನುಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಶನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಈಗ ಧನುರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತಮ್ಮ ಇನ್ನ ಧನುರಾಶಿ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಡೆ ಸತ್ತಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶನಿಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನರಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಕು ಕಾಣಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರತ ಹೊರತೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ನಿಮಗಿದೆ ಆದರೆ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾನು ನಂದು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಮದ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳಿತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಧನುರಾಶಿ ಧನುರ್ಲಗ್ನ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾದಲ್ಲದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತೀರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಔದುಂಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಗುರು ಪಾದಿಕೆಗಳ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥರನ್ನು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಡೆ ಸತ್ತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದ್ದು ಬದುಕನ್ನ ಹೀಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗ್ತೀರಿ ಆ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳಿತು ಈ ಮೊದಲನೇ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅದಾದ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ಲಗ್ನ ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶನ್ನೋಧೇ ವೀರಭಿಷ್ಟಯ ಆಪೋ ಭವಂತ ಪೀತೇಂಶ ಯೋರಭಿಷ್ಟವಂತರ ಶನೈಶ್ಚರ ಯನವಃ ಹೀಗೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನ
ಮನೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ತಪ್ಪುದಿರ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣ ಇದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಕಡೆಯ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ ಮೀನಲಗ್ನ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಯಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನೀವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಿತ ನೀವೆಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನಿಷ್ಠೂರುಕೊಳಗಾಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ನೋಡೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಕವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬಹುದು ಆದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಇವಾಗ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಂದನ ದರ್ಶನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ದಾನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತೆ ಖಂಡಿತಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಮನೇಲಿ ಇಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ದಾನವ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಓಕೆ ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಯಾವ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೆಡಕು ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಿತಾಗುವವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಡಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡುವ ಮಾತು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾದರೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗದ ಪಿತರ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವರು ಪಾದಮಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಿ ಶುಭದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಇಂದಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್